Hello everyone, this is Rasad here, your tutorial channel. Today I'm gonna teach you how to trade in the water. Before we going to start our lessons, don't forget to subscribe the button below, hit the thumbs up and ring bell para manutify kayo kung mayroon tayong mga bagong video. So let's take a look and start our lessons. I hope you enjoy. Lesson number one, arms calling motion. So listen and observe para matutunan ninyo kung paanong gagawin. Ito po ang tinatawag na arms cooling motion. I-practice ninyo ang inyong arms doon sa surface ng tubig na pwede kayong tumayo ang, tubig, ang level ng tubig hanggang dibdib. Ilagay doon sa tubig ang arms. Same movement po ng arms cooling motion. Ayan po. Tapos ibalik sa taas. I-practice ulit. Ayan. Para magka-instinct ang inyong katawan. Ayan po. Tapos ilagay ulit doon sa tubig. Ayan. Ilagay ulit sa tubig. Ayan. Gawin lang po ninyo ng paulit-ulit. Yan po, para makuha ninyo. Lesson number 2, Jellyfish Floating, combined with Arms Calling Motion. Ito po ang tinatawag na Jellyfish Floating, combined with Arms Calling Motion. Hayaan ninyo mag-float ang inyong katawan, at pag nag-float na kayo, gagamit kayo ng Arms Calling Motion. Hayan. Hayan po, practice lang po ninyo. Yan. Para magawa ito ang jellyfish floating, dapat mag-inhale kayo. Inhale tapos, tapos uh, exhale doon sa tubig. Pero bago yun, wag, wag ninyo i-exhale kaagad. Hold muna ng breath. Tapos, pag mag-exhale kayo, 50% lang po. Mag-iwan kayo ng hangin sa inyong katawan. Yun ay para tumulong sa inyong mag-float. Yan. Pag nag-float na kayo, Yan, pag nag-float na kayo, himumu, mag -move kay, uh, magagamit kayo ng arms cooling motion ng padahan-dahan. Parang yan. Okay, move your arms slowly. Okay. Ayan po. Ulit-ulitin lang po ninyo. Dapat ang paa, wag pong gagalaw. Kasi ang focus lang po ninyo na, ang, kasi ang focus lang po natin dito, yung floating at saka yung arms cooling motion lang po. Later lang po yung uh, pa. Yan po. Yan. Hold your breath. Floating and then arm scrolling motion. Ayan. Kanya lang po, practice lang po ninyo ng paulit-ulit. Lesson number 3. Complete trading position. Ito po ang complete trading position. Ayan po. Combined with arm scrolling motion and egg beater. So, ayan po. Ang scrolling motion, same position lang po. Tapos yung paa, egg beater. Ayan po, alternate. Napapansin niyo nyo, ang paa dapat yan, paikot. Si, although similar siya doon sa bicycle, pero siya, paikot lang siya. Ayan, tapos alternate yung paa. Hindi dapat na magkasabay. Ito po ang pangalawang trading position. Ayan po. Ang pinagkaiba lang to doon sa una, ito, nakaano naka siya, naka, sab sabay yung paa. So, ang tawag po dyan ay uh, modified breaststroke kicks or modified frog kicks. Ayan po. Yan, pwede mo siyang ipagpapalit-palit. Tapos, pwede ka rin doon sa modified breaststroke kicks. Yan. Tapos, yung, ano, yung arms, arms calling motion, same position, same movement. Yan po, magkasabay siya. Dito sa, dito sa, ano, sa modified breaststroke kicks, sabay yung, yung kamay, yung motion ng, ano, ng arms, saka yung legs. Ayan po. Ganyan lang siya. Ayan. Paulit-ulit. Practice lang po ninyo. Ayan. Tapos yan. Nag ano naman. Uh, leg beater. So pwede mo siyang i-alternate. Ayan. Tapos gusto mo naman ng ano. Ng uh, breast, uh, modified breaststroke kicks. Ayan. So dapat. Pag mag Pag inhale kayo tapos yung exhale, 50% lang para mag-float ang katawan. 
Ayan po mga kaibigan, natutunan na ninyo. Titingnan po natin doon sa underwater. Ito po yung underwater movement ng complete trading. Yan po. Yung trading style po, yan po. Yan ang tawag dyan yung kanina, yung first uh, yung first style natin na egg beater. Yan po, yung pa-alternate. Yan po. Yung arms, ganyan ang position. Arms calling motion. Tapos yung legs, naka-egg beater. Ayan po, alternate siya. Ayan. Ayan po ang position niya sa underwater. Para ma- Visualize po ninyo kung paano po talaga ang style. Ayan. So, sa, sa harap po yan. Dito naman po tayo sa likod. Ayan. Ayan po ang sa likod. Position. Ayan. Egg beater po yan. Egg beater ang tawag dyan. Ayan. I'm scrolling position. Ayan. Palabas yung ulo. Ayan. Relax lang. Ayan. Ang pangalawa, yun naman ang modified breaststroke kicks. Yan. Modified breaststroke kicks or modified frog kicks. Ayan. Sabay siya. Ayan. Sabay yung yung kicking lang legs. Ayan. Sabay siya. Position ng arms, same position. Okay, same motion, yung arm schooling motion. Yun din po ang gagamitin niyo Kaiba lang yung paa. Ayan. So, modified breaststroke or modified frog kicks. Modified breaststroke kicks, modified frog kicks. Ayan po. Kayang-kaya po ninyo yan. Dali lang yan. Huwag nyo lang biglain. Sa una, medyo mahirap, pero pag lagi niyong ginagawa, may instinct yun ng ating katawan. Ayan. So, yan po ang back position doon sa modified breaststroke kicks. Ayan. Combined with arm schooling motion. Okay po ba? Nakuha ninyo? Ayan. So, pwede, pag nakuha niyo ang tamang motion, okay, ng mga movement, Kahit paalang gamit ninyo, kayang-kaya na kayong buhatin yan. Katulad yan, o. Oh. Tulad nito. Pwede paalang ang gagamitin ko. Walang kamay. Ito si pangalawa. Yung pangalawa, yung egg beater. Yung, yung isa naman, uh, modified breaststroke kicks. Yan. So, yan ang arms. Movement ng arms. Ganyan. Yung arm schooling motion. Yan. Yan ang ano. Tapos, gagawin lang. Yan, isang kamay lang yan. Bali, demonstrate ko lang. Tapos yan, pagsabay na, ganun pa rin. Gagawin ninyo. O, yan. Yan po. Yan. Egg beater. Okay, egg beater siya. Ayan. Ayan. Pag tama ang ginagawa ng, ng, ano, ng kicking ninyo, kayang-kaya kayong buhatin kahit walang kamay, paalang. Ayan po. Tapos yun sa isang position naman. So, tinan mo pag tama ang gagawin mo, tapos kahit kamay lang, yan o. Wala yung legs. Without legs, only arms. Kayang-kaya kang i-carry. Ayan po. Pag tamang gagawin nyo, gagaw, yung ginagawa ng, ng movement mo, okay, kahit maglaro ka sa tubig, walang problema. Ayan. So, paano makuha yan? Nakukuha yan sa practice. Ayan. Pag practice kayo ng practice, hindi mo mamalaya na na-instinct ng inyong katawan. Ayan po. Ayan o. Kahit kamay lang, Yan. Drilling po yan ng arm schooling. Yan. Kuha po ba ninyo? Ayan. Okay, maraming salamat po.
Hanggang sa huli. Ayan po mga kababayan ang pagtatapos ng ating lessons. Ginawa ko po talaga ang, ang video na ito para makatulong sa ating mga kababayan na hindi marunong lumangoy. Madalas po tayong tinatamaan ng mga sakuna, katulad ng mga baha, ganon. So, may, mayroon mga sa ating mga kababayan na hindi marunong lumangoy. So, nag-effort po talaga ako dito sa video na ito para makatulong lang po talaga sa, sa ating mga kababayan. So, sana huwag po natin kalimutan i-share ang video na ito para naman po kayo para naman po kayo makatulong sa ating mga kababayan. So, wag lang po ninyo kalimutan i-share ang video na ito, like and follow. So, para ma mas marami po ang mga kaalam. So, maraming salamat po. Sana magkikita pa po tayo sa ating mga next lessons. Maraming salamat po.